Depuis quelques temps, la Eiffelson S1 est au centre de toutes les attentions. La star de la marque brille de mille feux et séduit même les experts les plus chevronnés, notamment grâce à sa vitesse énorme de 1200 mm seconde. Pour faire simple, la S1 serait à Eiffelson, ce que la X1 carbone est à bambou, à savoir son fer de lance. Mais tout l'engouement autour de la S1 nous fait presque oublier que derrière, une autre imprimante se cache et qui néanmoins mérite notre attention. La T1 de Eiffelson, avec une vitesse de 1000 mm seconde pour un prix de 660 euros. Soit une différence de 1000 euros avec sa grande sœur. Et on est en droit de se demander pourquoi la T1 est aujourd'hui inconnue au bataillon. Mais je dois vous avouer que j'ai ma petite idée sur tout ça. Faut dire qu'à première vue, cette imprimante m'inquiète autant qu'elle m'impressionne. Parce que si la Eiffelson T1 peut atteindre 1000 mm seconde, qui reste encore à prouver, j'ai peur que cette vitesse hallucinante ne se fasse au détriment d'autres facteurs, comme notamment la qualité des impressions ou encore le bruit de la machine. Alors l'AT1, nouveau fer de lance de Eiffelson, ou bien simple faire valoir à la S1, et eh bah ben, on va creuser tout ça aujourd'hui dans notre review. Comme d'habitude dans nos vidéos, on fait gagner l'imprimante. Le gagnant d'ailleurs de la dernière review s'affiche juste là. Pour tenter de faire comme lui et de repartir avec l'AT1, il vous suffit de commenter, de vous abonner et de liker cette vidéo. Mais maintenant, le moment que vous attendez tous, place au déballage. La T1, c'est donc le dernier cri de Eiffelson, succédant à la Super SR et à la V400, qui à l'époque avait fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie. La T1, elle, a été annoncée en même temps que sa grande sœur, la S1. Et la S1, c'est très simple, elle est plus grande, plus rapide, mais surtout beaucoup plus chère. La T1 se veut donc une alternative qui soit beaucoup plus grand public que la S1. Côté spec pour la T1, on est gâté. On a une surface d'impression de 260 mm par 330 mm de hauteur. Et ça dépasse largement ce qu'offrent les modèles comparables en termes de prix. Je pense notamment aux dernières Creality comme la Creality k c qui eux sont sur du 220, 220 sur du 250. Ou même des imprimantes plus traditionnelles comme la Neptune 4 Pro, l'imprimante qu'on utilise actuellement dans dans nos formations qui elle possède une surface d'impression de 225 sur 225 sur 265 c'est donc vraiment pas mal pour notre t1 et malgré la surface d'impression qui est quand même assez importante étant donné qu'elle est construite en hauteur je la trouve finalement pas si encombrante que ça l'imprimante elle est censée atteindre les 1000 mm seconde alors comment Eiffelson nous justifie justement sa vitesse qui est vraiment importante selon eux il y a trois raisons principales déjà on a un moteur avec un ventilo qui va pouvoir atteindre les 30 000 tours par minute on a une structure métallique ultra stable et une buse qui monte jusqu'à 300 degrés avec un débit de 90 mm cube seconde. Tous ces chiffres ça peut vite donner le vertige. Mais pour faire simple et pour que les moins matheux puissent comprendre, cette imprimante c'est juste une petite bombe en termes de technologie. Mais technologie ne rime pas toujours avec facilité d'utilisation et encore moins facilité de montage. Donc faudra vraiment faire fonctionner votre matière grise pour monter l'imprimante. C'est vrai que maintenant dans les reviews j'arrête pas de dire que c'est des machines qui sont simples à monter. Là on retourne sur de la complexité. Il y a beaucoup de vis à insérer un peu partout et pour enfoncer le clou, la notice est pas super bien foutue. Mais bon, une fois l'assemblage terminé, on peut qu'admirer l'esthétique de la machine. Elle est vraiment belle, même si je la trouve globalement assez agressive. Et là, je parle pas seulement de son esthétique, mais aussi du bruit qu'elle fait avec sa vitesse. Là, on voit direct qu'on n'est pas sur une petite imprimante 3D de particulier, genre Creality Under 3. On sent que cette machine, elle est vraiment là pour en découdre. Mais bon, maintenant que j'ai fait les présentations, rentrons maintenant dans le dur du sujet et voyons vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Ok les gars, je viens de lancer mon premier Benchy. Normalement, dans 5 minutes, c'est bon. Franchement, j'ai du mal à croire. Euh, 5 minutes, c'est vraiment du, du jamais vu. Bon, là, comme ça, là, elle n'est pas encore lancée. Ça part en mode aspirateur. C'est bon, ça part. Alors là, il n'y a pas de ventilateur, étant donné qu'on est sur la première couche. Elle est plutôt calme. Elle est en gros à 300, 400 mm seconde. Ouais, là, maintenant, c'est parti. 900 mm seconde. Ah, c'est vraiment une vitesse de malade. Wow, elle fait un boucan. Enfin, vous pouvez pas le voir à la caméra, mais j'ai un souffle d'air chaud. 
qui m'arrive à la gueule. La machine est obligée de bien ventiler justement les couches inférieures tellement que ça va rapidement. Mais c'est pire qu'un aspirateur. Là, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre avec le micro, mais ça, ça casse les oreilles. Donc au niveau du résultat, si on me demande de juger de manière objective ce Benchy, et sans me dire évidemment qu'elle a été imprimée par une T1, je lui mettrai la note de 5 sur 10. Le test n'est pas catastrophique, mais quand on regarde le Benchy, on voit qu'il y a pas mal d'erreurs, il y a beaucoup de sous-extrusions. On a légèrement un extrait de matière dans les angles, ce qui donne une sorte de bourrelet à notre Benchy. Donc ça, c'est clairement des problèmes hein, qui sont dus à la vitesse qui est très importante de la machine et aussi à une température d'impression qui est trop importante. Bref, là franchement, le résultat, il ne fait pas rêver. Mais par contre, si je vous dis que ce petit Benchy, il a été imprimé en 5 minutes, là, tout de suite, je change d'opinion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 5 minutes, c'est vraiment un truc de grand malade. Toutes les machines qu'on a eu la chance de tester précédemment n'ont jamais passé la barre des 14 minutes. Et déjà 14 minutes, c'est un truc de fou. Donc je tiens à préciser que c'est 5 minutes hein, sans prendre en compte le temps de calibration. Mais là, dites-vous bien que vous n'aurez même pas le temps de faire cuire vos pattes, que votre Benchy sera déjà après. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde. Donc au regard de cette vitesse, on peut dire que finalement, bah, le Benchy est plutôt pas mal. Les quelques défauts que je viens de présenter sont en réalité carrément pardonnables et en diminuant la vitesse, il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de très bien. Je tiens quand même à dire que j'ai vu des Benchy qui étaient moins bien réalisés en trois fois plus de temps. Mais bon, vous dire que les imprimantes 3D ont déjà fait pire, c'est peut-être pas le meilleur argument commercial. C'est pour ça que maintenant on passe au torture test pour faire un vrai état des lieux des compétences de la machine. Là, il y a beaucoup à dire sur notre torture test. Déjà, dans l'ensemble, il faut avouer que c'est plutôt une belle pièce. On peut voir un petit peu de stringing au niveau des pics, mais ça reste raisonnable. Les pics, eux, sont bien droits et bien solides. C'est vrai qu'ils ont tendance à être ratés en haut de chaque pic, normalement. Au niveau de l'overhang, c'est vraiment nickel. Il tient sans problème jusqu'à 15 degrés. Franchement, chapeau. Mais c'est vrai qu'on a toujours le même problème que sur notre Benchy. Finalement, les angles qu'on a ici sont toujours arrondis. Et ça, je pense que ça va être un des problèmes majeurs de cette machine dès qu'on va vouloir imprimé à grande vitesse. Hormis ça, le test des rondins 5 sur 5, ils sont tous réussis. Et je dirais que les deux faiblesses au niveau de ce torture test, c'est un, euh, les écritures qui sont vraiment difficilement lisibles et les ponts qui se sont un petit peu affaissés. Alors bon, pour conclure sur ce test, faut dire que je suis un petit peu mitigé. En général, le torture test, il est très représentatif d'une machine. Et là ici, on voit que sur certains points, il excelle et sur d'autres, euh, il est un petit peu plus limite. Je sais pas vraiment sur quel pied danser. Donc bon, c'est pour ça qu'on va continuer les tests pour voir vraiment ce que la machine a dans le ventre. Bon, ici, c'est clairement le test de vérité. Avec les différents tests, c'est sûr qu'on a compris qu'elle allait déjà très vite. Là, ce que vous voyez à l'écran, on a l'impression tout simplement que le monteur a accéléré les plans, mais pas du tout, c'est vraiment la vitesse réelle de la machine. Donc vous allez me dire, pour qu'on s'embête à faire un test de vitesse, si on a tous compris qu'elle allait déjà très vite, et bah tout simplement pour voir si notre machine, elle va vraiment à 1000 mm seconde. Parce qu'il y a une différence entre une machine qui est annoncée à 1000 mm seconde et en fait qui nous fait du 800 ou du 900. Et vu la vitesse actuelle, si on ne fait pas des tests, c'est quasiment impossible de le voir à l'œil nu. Mais quand on a essayé de faire nos différents tests, on a été confronté à un souci. C'est qu'avec ce type de vitesse ultra importante, s'il y a la moindre erreur, ça fait foirer toute l'impression. C'est un peu comme en Formule 1, une erreur dans un tour d'an, ça ne pardonne pas. Le test ici est en très bonne qualité jusqu'à 600 mm seconde, aucun problème. Mais une fois au-dessus, le test, il se décollait tout simplement du plateau parce que la machine allait beaucoup trop vite. Et habituellement, dans nos vidéos, on utilise les paramètres constructeurs pour réaliser les tests. Comme ça, ça nous permet de comparer de manière plus juste les différentes imprimantes entre elles au fur et à mesure des reviews. Mais comme là, on était vraiment curieux et on voulait vraiment voir si elle pouvait atteindre les 1000 mètres secondes, on a fait une petite exception à cette règle. Franchement, avec cette machine, si vous voulez avoir des résultats de qualité, va vraiment falloir bidouiller les différents paramètres dans votre slicer. Et ça tombe bien justement parce que je vous rappelle que nous, on forme à l'impression 3D et à la modélisation 3D. Donc si vous êtes intéressé, allez faire un tour sur notre site. On a donc décidé de faire un deuxième test en collant davantage en fait notre impression pour éviter qu'elle se décolle. Et là, euh, le souci, c'est qu'on a tout simplement l'imprimante qui n'arrive pas à suivre en termes de débit. Donc on a fait un troisième test où cette fois-ci, on a accéléré le débit tout en collant au max euh, notre pièce. 
et voici euh, le résultat. Vous pouvez voir que le résultat il présente un effet légèrement sableux de par bah, tout simplement euh, la sous-extrusion mais techniquement la machine atteint bien les 1000 mm secondes même si euh, l'impression est un peu dégueu mais, mais elle réussit. Hein. <rire> Passons maintenant au vase mode qui a été fait en 43 minutes et pas une de plus. Pour l'imprimante la plus rapide de l'OE, j'ai envie de dire c'est le minimum syndical. Mais là où je suis un petit peu plus étonné, c'est la qualité tout simplement de ce vase mode. Le résultat, il est vraiment convaincant. Il n'y a pas de gros défauts à signaler. Comme d'habitude, hein, on voit une différence entre les premières couches et le reste de la pièce. Et le problème que j'énonce pour la troisième fois, les angles bah, qui sont arrondis. Ici, pour ce test, on va vraiment pouvoir féliciter Eiffelson pour le boulot de malade qu'ils ont fait au niveau de l'input shaping. Les champions, ouais, vous soir, êtes une bombe soir, continue, hein. hein. L'input shaping, pour rappel, c'est tout simplement la compensation des vibrations par la machine. Et franchement, quand on voit la vitesse à laquelle l'imprimante a fait ce vase mode, on se dit que c'est un miracle qui nous sorte une pièce de cette qualité. Donc bravo à vous chez Eiffelson Comme j'ai dit tout à l'heure, l'imprimante, elle offre vraiment un volume qui est très généreux avec 26 cm de diamètre et 33 cm de haut. Pour ce test, on s'est dit que le mieux, c'était d'imprimer la tour Eiffel qui est juste là et qui a été réalisée en 8 heures. Et comme je le dis souvent, il y a certaines impressions qui sont plus belles de loin que de près. Et là, malheureusement, ça ne fait pas exception pour notre chère Tour Eiffel, qui est vraiment pas top quand on la regarde de près, avec beaucoup de stringing. Après, je tiens à préciser que c'est vraiment pas une pièce facile à imprimer. Franchement, on voit que sur ce genre de pièce, l'imprimante, elle, elle atteint ses limites. Donc déçu par la dame de fer, on a donc décidé de relancer une impression avec notre traditionnel château, qui selon moi est une pièce qui correspondra plus euh, au type de pièce que vous risquez d'imprimer. Et donc voici le résultat, à côté je vous ai mis une pièce qui a été imprimée avec une P1P et franchement là le verdict il est malheureusement sans appel. La T1 elle fait vraiment pas le figure en termes de qualité par rapport à la P1P. Après il faut reconnaître qu'on a imprimé le château en 8 heures donc c'est vraiment top. Mais bon si c'est pour avoir besoin de maçon et de refaire toute la façade c'est peut-être pas très intéressant. On aurait peut-être pu tout simplement prendre notre temps. Ici avec cette vitesse la qualité elle est largement inférieure à des imprimantes de la même gamme de prix. C'est donc un échec pour notre machine. Tant trop de suspense, le bruit est un des gros défauts de cette machine. Écoutez juste le bruit des ventilateurs, c'est infernal. Alors là, quand elle souffle pas, 70. C'est la même là, là. Et au niveau, au niveau de la tête d'impression, on est à 100 décibels. Vraiment, là j'entends rien. Si le caméraman me parle, vas-y Hugo, parle-moi. Ouais, je t'entends à peine. À 80 décibels, on commence à être sur le seuil du risque. Donc ça peut devenir euh, bah, dangereux euh, pour la personne qui est en présence de ce type de machine. Et là, on est à 90, euh, moi à 1 mètre de la machine. Et vraiment, là, j'entends rien, ça me casse les oreilles. Donc si tous les autres aspects de cette imprimante vous ont conquis, je vous assure, vous êtes obligé d'avoir une pièce à part pour la machine. Si vous êtes en appartement, oubliez-la, à moins que vous souhaitez vous venger d'un voisin que vous aimez pas. Sur la fiche constructeur, on nous annonce une grande variété de matériaux. PLA évidemment, PETG, TPU, ABS, ASA ou encore nylon pour ne citer que les plus connus. Alors aujourd'hui, on a décidé de mettre à l'épreuve trois matières, le TPU, l'ABS et le nylon. Commençons par le TPU, là le test il est vraiment euh, nickel. C'est vrai que c'est une matière qui est toujours un peu capricieuse et là pas de problème. Très très peu de stringing, bref c'est vraiment réussi. Ensuite pour l'ABS c'est déjà une autre paire de manches parce que pour imprimer cette matière il nous faut trois choses. Une température de buse grosso modo entre 220 à 250 degrés. Donc là pas de souci. nous notre machine elle peut grimper jusqu'à 300 degrés. Numéro 2, pour imprimer de l'ABS dans de bonnes conditions on a besoin d'un caisson qui est fermé. Ça nous permet en fait d'avoir un ralentissement qui est lent et donc éviter d'avoir du warping qui va en fait déformer notre pièce. Là, vous le voyez, euh, notre imprimante est en caisson fermé. Et 3, elle a besoin d'un plateau chauffé entre 80 et 110 degrés. 
Et là, c'est le drame. Même si sur le papier, il est indiqué que notre imprimante a un plateau chauffé qui peut aller jusqu'à 110 degrés. Donc normalement, on est bon. Durant les essais qu'on a réalisés, quand on essayait de monter notre plateau à 110, l'imprimante affichait une erreur et s'arrêtait. Pourtant, monter un plateau à 110 degrés... C'est finalement assez classique. Donc sur ce point, je vais pas être trop dur avec Elfelson. Ça sent clairement le bug de firmware. Et je pense qu'il sera corrigé dans les premières mises à jour. Comme d'habitude, nous on utilise des imprimantes qui sont en avant-première. Donc il y a souvent des petits bugs. Bon, malgré tout, 90 degrés sur un plateau pour imprimer de l'ABS, ça fait le taf. Le résultat est vraiment bien. Passons maintenant au nylon. Et je vous le dis tout de suite, avec les paramètres de base, c'est la cata. C'est impossible pour la pièce d'adhérer correctement au plateau. On a donc essayé de réduire la vitesse à 20%. Mais rien à faire, ça glisse toujours comme une savonnette. <rire> C'est donc un flop monumental pour le nylon. Mais honnêtement, entre le plateau qui est incapable d'aller à 110 degrés et le manque d'adhérence, je dois avouer que je suis quand même un peu déçu de ses performances. Pour le firmware, on est sous Clipper. Donc l'utilisation de la machine sera fluide et simplifiée. En plus, on peut vraiment tout faire sur l'écran et se connecter en local sur l'IP de la machine. Et le firmware, il est en open source, donc il est modifiable. C'est génial si vous voulez le bidouiller. Bon maintenant, en ce qui concerne le slicer et Felson Slicer, c'est clairement une copie de Prusa. Mais honnêtement, je préfère ça plutôt qu'une marque qui essaye de créer un slicer un peu chelou, qui essaye de réinventer la roue mais qui est finalement une catastrophe. Une bonne copie vaut donc mieux qu'une mauvaise invention. Finissons maintenant par les améliorations coup de cœur et coup au cœur. Les bords arrondis sur toutes les impressions de par la grande vitesse, Bon bah ça, c'est pas top. Et Felson, on n'a pas demandé une protection anti-choc pour les enfants. La machine qui se met en erreur dès qu'on met pause à une impression, c'est super relou. Ça nous a obligé plusieurs fois dans la vidéo à relancer nos tests. Pareil, ça on peut espérer que dans un futur proche, une mise à jour corrige ce bug. Parce que sinon, c'est pas cool. L'écran qui est fluide pour naviguer dans les menus et régler la machine, franchement très cool. La caméra en 3 fps avec sa position qui ne te permet pas de voir le print après 10 cm de haut. C'est clairement pas très malin et c'est surtout pas cool. Une fois l'impression qui est terminée, le filament il continue de couler. Donc ça a tendance à laisser les traces sur votre produit final et ça c'est pas cool. Et franchement la complexité de l'assemblage et même l'entretien général de la machine. à cause notamment de sa technologie hein, qui est assez avancée de 3 bras articulés. On peut dire que c'est globalement pas l'imprimante la plus user friendly et pas vraiment à destination des débutants donc ça je dirais que c'est pas cool bon que retenir de tout ça déjà qu'on soit bien clair ce que Felson a fait avec sa t1 c'est vraiment un coup de génie car à ce prix là on peut pas considérer qu'elle est de concurrente directe elle est vraiment dans sa catégorie bien à part proposer une imprimante 3d grand public qui peut atteindre 1000 mm seconde c'est vraiment fort de leur part c'est vraiment une machine qui a du potentiel mais c'est vrai que quand on regarde la qualité même des objets qu'elle nous sort on comprend pourquoi ils ont développé une gamme au dessus globalement je dirais que l'imprimante est à la hauteur de son prix vu la qualité des objets qu'elle nous sort maintenant la question c'est est ce que je recommanderais cette machine alors oui mais sûrement pas pour tout le monde déjà si vous êtes débutant Oubliez alors, il faut quand même s'y connaître en impression 3D, notamment bah, si vous voulez avoir des impressions de qualité, vous allez être obligé de bidouiller les différents paramètres d'impression. En plus, les imprimantes Delta sont quand même très capricieuses en termes d'entretien. Pour le même prix, vous aurez des imprimantes qui sont bien plus accessibles et qui font des impressions de très bonne qualité. On a fait plein de reviews sur ce sujet, allez les voir. Ensuite, vu le bruit de la machine qui est juste horrible, il vous faut vraiment un atelier. Et enfin, un des critères principaux en fait, dans le choix de cette machine, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'objets qui soient sortis aussi rapidement, mais pour le coup avec une qualité aussi moyenne Ou est-ce que vous réalisez plutôt des projets euh, sur lesquels vous pouvez prendre votre temps, mais sur lesquels vous devez avoir une qualité irréprochable En tout cas, si vous correspondez à ces trois critères, expérimenter en impression 3D, avoir une pièce à côté et vraiment chercher euh, des pièces produites rapidement tout en faisant un petit peu l'impasse sur la qualité, foncez, la T1, ça sera une super machine pour vous.